Se io adesso ti chiedessi qual è l'elemento fondamentale, il requisito fondamentale per decidere, per iniziare a fare investimenti immobiliari, io ho la quasi totale certezza che tu mi risponderesti i soldi. Molte persone, forse compreso anche te, si sono viste un gruzzoletto, quindi hanno dato un'occhiata al proprio conto corrente, ai propri risparmi, allora magari hanno deciso, visto che ho qualcosa, per moltiplicarla, per non sperperarla, per qualsiasi motivo, beh, voglio fare investimenti immobiliari. Quindi come se il pass per entrare nel mondo degli investimenti immobiliari fossero i soldi. Poi ci sono le persone che probabilmente hanno ascoltato una di quelle storie strappalacrime che vengono spesso raccontate per far sì che le persone eh, inizino a sognare, cioè quello che ci racconta le sue, la sua esperienza, quello che ci racconta del fatto non avevo soldi e quindi a un certo punto ho deciso di raccimolare tra le mie conoscenze, amicizie e parentele un gruzzoletto e poi ho iniziato a fare investimenti immobiliari fino a raggiungere la libertà finanziaria, la ricchezza, se non faccio un cazzo dalla mattina alla sera perché, perché ho raggiunto il mio sogno. Ecco, entrambe queste due tipi di esperienze, questi due tipi di approccio iniziale agli investimenti immobiliari è basato sui soldi. A me spiace deluderti, un pochettino mi fa piacere deluderti, perché se stai pensando che iniziare a fare investimenti immobiliari è con i soldi o raccimolare dei soldi per poi partire, sì, ti ho deluso forse, ma spero di averti messo quella che è una pulce nell'orecchio che ti lasci un po' ragionare, pensare e vada, come dire, a minare quelli che sono i tuoi programmi. Vedi, quello che voglio dirti è, i soldi non sono il requisito minimo indispensabile necessario per andare a fare investimenti immobiliari. Con questo non ti sto dicendo che tu domani mattina puoi fare investimenti immobiliari senza soldi, senza competenze, in poco tempo. Queste sono tecniche che utilizzano persone che non vedono l'ora di chiamarti studente perché grazie a, questa, grazie a queste indicazioni d'avvio fanno sì che tu inizi a sognare e proiettare te stesso in un prossimo futuro con un sacco di soldi, ricco, libero finanziariamente, bla 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 bla. Fare investimenti, fare investimenti immobiliari è un lavoro e come tale va trattato. Fare investimenti immobiliari perché è un'attività molto ambita dalle persone, perché alla fine del processo di investimento immobiliare, come avrai capito, come saprai già, e come avrai constatato sicuramente, il premio è alto. C'è un grande premio in denaro dopo aver concluso un'operazione immobiliare. Chiediti perché. Non è che il premio, ovvero il risultato finale, quello che ti chiamano ROI, ROE, ok? Quella, quel guadagno lì, dopo aver finito un'operazione immobiliare, non è proporzionato alla quantità di soldi che tu hai messo sul piatto dell'operazione. Quel premio è proporzionato come in tutti i mestieri, tutti i lavori, alla quantità di valore che tu riesci ad apportare sul mercato del lavoro. In questo caso il mercato del lavoro degli investimenti immobiliari. O meglio, quanto le tue competenze, la tua bravura, le tue astuzie, le tue abilità, quello che ti pare a te, sono riuscite a portare sul mercato, trasformare un'operazione immobiliare da quello che era, a quello che è stata, dopo la fine dell'operazione e dove viene quantificato, pesato il valore delle tue competenze in, espresso in euro. Mi spiego meglio. Individui l'operazione immobiliare, riesci a portare a casa quella proprietà, quella casa, in un'operazione di compravendita perché hai la certezza che quella casa rimessa sul mercato, una volta trasformata, valorizzata, quello che ti pare a te, il mercato è disposto ad acquistare quella casa ad un valore superiore a quanto l'hai pagata tu, lasciando in tasca un guadagno. Vedi, non c'entrano niente i soldi allora. Operazioni immobiliari si fanno con case da 100.000, operazioni immobiliari si fanno con case da un milione, ma in questo caso, nell'esempio che ti ho fatto, non c'entrano niente i soldi. C'entra la tua abilità, le tue competenze, le tue strategie, il tuo essere capace a vedere nel futuro di una casa. Molte persone guardano le case da ristrutturare e non le comprano. Persone che acquistano casa, non che fanno investimenti immobiliari, ma non riescono a viaggiare nel futuro, a, ver, a, a vedere quella casa in prospettiva futura perché attualmente vedono un qualcosa di brutto. 
Ecco, l'investitore immobiliare invece ha un'altra visione delle case, più è brutta, più puzza, più è bombardata e più gli piace, perché vede il futuro di quello che sta vedendo, è qualcosa che potrebbe portare in tasca un ottimo risultato espresso in termini economici. Però tutto si basa sulle tue competenze, sulla tua preparazione, sulle tue abilità a stare nel mondo degli investimenti immobiliari, ovvero il mondo delle case non dei soldi, il mondo degli agenti immobiliari, mi dispiace dirtelo, qualcuno ti dice che gli agenti immobiliari devono essere i partner, gli alleati degli investitori immobiliari perché ci segnalano le operazioni immobiliari, perché fanno sì che le nostre proposte a ribassissimo vengano approvate, accettate. Non è così. Entrare nel mondo degli investimenti immobiliari, che è un mondo fatto di case, è anche entrare in rapporto con gli agenti immobiliari che sono coloro i quali tengono in mano le redini del mercato immobiliare italiano, ti piaccia o no. Sono loro che hanno in mano le informazioni di mercato. I compro casa, ad esempio, hanno scoperto che le tendenze di mercato sono informazioni utilissime ad un investitore immobiliare che vuole entrare in una determinata zona a fare investimenti immobiliari. In un altro video magari spiegherò che cosa sono le tendenze di mercato, ma sono informazioni indispensabili per entrare in una zona e cercare di capire cosa il mercato di quella zona fatto di persone desidera, vuole acquistare. Quindi se sei uno intenzionato ad entrare in un mercato, va da sé che se un minimo hai studiato, sai come funziona il mercato, una delle prime cose, una delle prime leggi, penso che possiamo definirla legge, è dai al mercato ciò che il mercato vuole. Se il mercato di quella zona, le persone di quella zona cercano un determinato prodotto da acquistare e magari ce n'è poco e magari scarseggia e magari non corrisponde esattamente a quello che cercano, ecco tuo compito da investitore, da operatore di quel mercato è dare loro quello che vogliono ad un valore corrispondente alla quantità di denaro che queste persone sono disposte a pagare quel prodotto. Come vedi per fare questo non c'entrano niente i soldi. Si tratta di abilità. Vuoi iniziare a fare investimenti immobiliari? Vai a conoscere il mercato di quella zona. Vuoi iniziare ad entrare nel mondo degli investimenti immobiliari di una determinata zona? Vai a conoscere gli agenti immobiliari. Presentati in un certo modo agli agenti immobiliari, instaura un rapporto con queste figure professionali in modo tale da poter intercettare le informazioni indispensabili, queste sono indispensabili a differenza dei soldi, le informazioni a te indispensabili per parlare la stessa lingua del mercato di quella zona. Devi saper parlare la stessa lingua immobiliare, immobiliaristica di quella zona. Allora sì, ma non c'entrano niente i soldi. Per chi invece volesse iniziare a fare investimenti immobiliari e non ha i soldi, la domanda è ma è possibile? Sì che è possibile. Fare investimenti immobiliari senza i propri soldi è possibile sì, perché ti ripeto, il requisito indispensabile non sono i soldi, ma la tua capacità, le tue competenze, il tuo conoscere il mercato immobiliare di una zona, il tuo saper entrare nel cuore, nel, nella storia di una casa, quindi saper cos'è una casa, saperla mettere, come dico io spesso, in lavatrice, quella casa per cercare di tirare fuori motivi validi per pagarla meno degli altri. Degli altri intendo coloro i quali abitualmente non fanno richieste specifiche per scavare all'interno della storia di una casa, ma sono quelli che chiedono se la casa è trattabile, da quanto tempo è in vendita quella casa, perché vendono, quanto si paga di condominio e quanti metri quadrati è effettivamente quella casa. Queste sono le domande sceme che fanno quelli che non sanno entrare nella storia di quella casa, non per essere impiccioni o, come ci dicono, pignoli, ma sono quelli che hanno come obiettivo principale il fatto di macinare, muovere una marea di informazioni con l'obiettivo di trovare qualche motivo valido, più motivi validi per andare a sedersi davanti a un agente immobiliare e intavolare, su un discorso, in funzione degli obiettivi fissati, una trattativa. Quindi da persona che vuole fare investimenti immobiliari ma che ha queste competenze ma non ha i capitali per fare investimenti immobiliari allora una volta che sei capace di dimostrare oltre che a te stesso nel caso in cui avessi soldi per fare l'operazione ma a qualcun altro che i capitali ce li ha classico investitore di capitali oppure qualcuno vicino a te che ha dei capitali da investire, se riesce a dimostrare la validità e per dimostrare mettere nero su bianco su carta qual è l'operazione, come si svolgerà l'operazione, ecco allora lo puoi fare. Perché nessuno che ha 
i capitali disponibili da investire, potrà dirti Luigi, questa operazione non funziona, questo non accadrà. Perché sei stato in grado con le tue competenze, con il, tuo, con il fatto che tu conosci il mercato immobiliare, con il fatto che sei riuscito a trovare motivi validi per i quali pagare poco quella casa e motivi validi per i quali rimettere quella casa sul mercato un valore superiore, dinanzi a queste tue dimostrazioni palesi, davanti a questa tua dimostrazione che l'operazione gira, nessuno ti dice no, non ci metto i soldi. Quindi secondo me è più facile per uno che non ha i soldi ma ha le competenze fare investimenti immobiliari rispetto a uno che ha soltanto i soldi, uno che sta guardando il suo gruzzoletto e decide di fare investimenti immobiliari perché tanto qualche soldo ce l'ho. Questi sono quelli che andranno in giro per le agenzie immobiliari a dire ciao io ho dei soldi da investire, dammi qualche investimento, tu mi proponi una casa, io ti offro il 40% in meno, se va bene va bene, se non va bene io i miei soldi li tengo sempre lì nel cassetto. Questo non è fare investimenti immobiliari. Ricordo per chi se lo fosse perso o per, chi, o per chi magari gli è sfuggito questo concetto. Fare investimenti immobiliari è un lavoro. Non è cercare una botta di culo che permetta di moltiplicare un pochettino i soldi che hai messo da parte. Io spero sia stato chiaro il discorso di questa mattina. Cosa mi ha spinto a fare questo video? Delle mail, una mail in particolare che ho ricevuto che si è poi trasformata in una telefonata dove una persona mi ha detto ma effettivamente secondo me a Roma il mercato immobiliare è in crisi, non funziona più, ce ne sono troppi gli investitori immobiliari, tanto è vero che io, avendo dei capitali, mi sono buttato negli investimenti immobiliari e ho fatto per un periodo di tempo moltissime proposte d'acquisto, le quali sono state tutte rifiutate, alla fine sono riuscito a farmene, a provare una, quindi ho preso una casa, ecco con quella casa ci ho rimesso 10.000 euro, quindi secondo me ho gli strumenti, gli elementi validi per poter affermare che il mercato immobiliare di Roma, in questa occasione, non funziona. È dopato, così ho detto, è dopato. Ecco, io spero che tutto ciò che ti ho detto prima ti sia di aiuto per ragionare nel caso in cui tu stessi pensando di andare a moltiplicare i tuoi soldi con gli investimenti immobiliari e spero che io ti abbia convinto del fatto che gli investimenti immobiliari non è il mercato dei soldi, ma è il mercato delle case. E per acquistare le case ci vogliono le giuste competenze per saperle riconoscere e per magari riuscire a trasformare quello che per molti è semplicemente un annuncio di una casa in vendita in una vera opportunità da investimento immobiliare, quindi di guadagno. Allora sì che entrano in gioco i soldi, li prendi, li metti lì sopra e raccogli il tuo premio. Ma il tuo premio lo raccoglierai alla fine del lavoro. Spero di essere riuscito a metterti la pulce nell'orecchio. Iscriviti a questo canale se vuoi approfondire qualche discorso, qualche concetto sugli investimenti immobiliari. Non è la mia aspirazione chiamarti studente, non è la mia aspirazione venderti un corso, un seminario, un videocorso. Cerca di capire come sono fatte le case, cos'è una casa e questo posso dirtelo soltanto in questi video o nel link che trovi qui sotto in descrizione c'è un libro che ho scritto e quindi lì ti racconto come si analizza, come si entra nel vivo della storia di una casa. Il report lo conoscete tutti, il report vi aiuta a mettere il naso all'interno della storia di una casa, il report vi aiuta a chiedere le giuste informazioni su una casa in modo tale da poterti mettere seduto e dimostrare a te stesso in primis e poi se non hai capitali agli investitori di capitali che quella è effettivamente per i giusti motivi un'operazione di guadagno. Quindi link qui sotto in descrizione sia del libro che del report, per il resto iscriviti a questo canale e ci vediamo dall'altra parte.